Seja bem-vindo em nosso canal. Você que gosta das ministrações do apóstolo Luiz Hermínio, convido a ficar até o final e tenho certeza que você será abençoado. Não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Números você vai ver muitas vezes. Deus manda Moisés em números anotar todas as saídas do povo. Então você vai ver em números, por exemplo, números capítulo 2, como o pastor José leu aqui ontem na oferta. Você vai ver números capítulo 13, vai ver números é, em várias partes de números, números vai falando das instruções é de como eles saíam de um acampamento e entravam no outro. E Deus pede para Moisés, me falta o um capítulo agora, não sei se não me lembro se é 20 ou 27, Deus fala para Moisés que ele deve anotar todas as saídas do acampamento. Então a Bíblia diz que eles saíram de um lugar e entravam no outro. Saíram. Moisés não, não anotava as entradas, ele anotava as saídas. Porque a entrada sempre era uma revelação. Então ele sempre anotava as datas das saídas do acampamento. Amém? É aí que você, cada vez que você sai de um ambiente para entrar em outro, anote sempre as saídas, porque a entrada para você ainda é novo. Não faça, sabe? Planejamos, organizamos, ordenamos, mas deixa um hiato aí no meio, para que Deus possa entrar e tirar você da sua organização e levar você para perto dele. Então, quando você lê Números 13, <coughs> disse o Senhor a Moisés, o que é que você pensa? Que Moisés ouviu de Deus. Moisés ouviu de Deus o que? Separa doze homens e manda um de cada tribo que espinha a terra de Israel. Só que aqui em Deuteronômio, Moisés conserta números 13. Aqui Moisés diz assim, ó, vê, versículo 21. O Senhor teu Deus te deu esta terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, enviemos homem à nossa frente para que espie a terra por nós e nos informe por qual caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. E isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós doze homens, um de cada tribo. Espera aí. Números 13... Moisés está dizendo, disse o Senhor a Moisés. Aí você pensa, Deus falou para Moisés enviar espias. Agora, Deuteronômio, aqui Moisés está consertando, dizendo, Deus mandou a gente entrar e possuir a terra, mas vocês se chegaram a mim e disseram, enviemos homens que espiem a terra. Então você percebe o que? Quem mandou Moisés espiar a terra? Foi Deus ou foi a sua equipe? Moisés aqui está consertando números 13. Deus não mandou nenhuma vez Moisés espiar a terra. Deus disse, entra e pega, possui, toma. Mas vocês chegaram a mim e me deram uma ideia. Enviemos homens que espiem a terra. Por que, que você acha que votou 10 dizendo não? Só dois disseram sim. Por quê? Porque Deus não mandou espiar a terra. Então, nesses dias, você tem que discernir se você está ouvindo Deus mesmo ou está ouvindo pessoas. Dando conselhos. Pastor, por que você não faz isso? Pastor, por que você não faz aquilo? Pastor que não ouve a Deus vai cair em laços, irmãos. Pastor que não para para ouvir a Deus, que não tem tempo de comunhão sozinho com o Espírito Santo. Ele ouve o que é melhor para a igreja. E nem sempre o que é melhor para a igreja foi Deus que mandou. Você está me entendendo? Lê de novo. Números 13. Disse o Senhor a Moisés. Envie homens que espiem a terra. Deuteronômio. Vem depois de números. Está escrito. Disse o Senhor. Entramos e possuímos a terra que eu dei aos vossos pais como promessa eles tinham uma promessa a terra de vocês, agora chegou o tempo do cumprimento eles não obedeceram o que Deus havia dito vocês chegaram a mim e me deram uma ideia 
envia homens que espiam a terra. E eu achei boa essa ideia. Eu achei boa essa ideia e por isso enviamos homens. Aí o que é que você acha que deu? Eles foram lá, viram os gigantes. Não prestaram atenção nos frutos, prestaram atenção nos gigantes. Então, esse tempo, irmão, eu e você precisamos saber e discernir quem está falando no nosso coração. Porque eu posso conduzir a igreja para que seja mais prático, mais confortável. Eu estou à procura de uma cruz anatômica, ortopédica, que se encaixe na minha necessidade. A cruz do Senhor não é anatômica e nem ortopédica. E cada um tem a sua. Nesses dias a igreja precisa parar de ouvir tudo e ouvir a Deus. Eu vou repetir. A igreja precisa parar de ouvir tudo e voltar a ouvir a Deus, irmãos. Amém. Moisés chama o povo aqui em Deuteronômio capítulo 1. E ele começa dizendo o quê? Sozinho eu não consigo. E ele começa a perceber que a profecia que Deus falou para Abraão, que será como as estrelas do céu, já estava se cumprindo naqueles dias. Porque ele disse, nós já somos como as estrelas do céu. Ele estava dizendo o quê? Aquilo que Deus prometeu a Abraão já está acontecendo. Em parte já está se cumprindo. Irmãos, queridos, e a maneira de se movimentar em tempo de cumprimento é diferente de se movimentar em tempo de promessa. No tempo de promessa você recebe, escreve, anota. Eu tenho no meu iPad, nos meus cadernos lá em casa, todas as profecias que eu ouvi, a data delas, o nome das pessoas que me deram, as que me fazem sentido. Porque nem todas as profecias faz sentido e todas as profecias devem ser julgadas. Não os profetas, mas a profecia deve ser julgada. Quando alguém fala alguma coisa que faz sentido para mim, eu anoto. E o que é que faz sentido para você, pastor? É aquilo que está de acordo com o cumprimento das escrituras. Aquilo que não está de acordo com o cumprimento das escrituras... Não faz sentido para mim. Então, e a maneira de a gente se movimentar em tempo de cumprimento é diferente de se manifestar, de se movimentar em tempo de promessas. Então você vai perceber aqui em Deuteronômio, como eu falei para você, hoje eu quero ser mais instrutivo, por quê? Porque aqui a maioria é pastor, é pastora, são pessoas que estão cuidando de gente. Como em movimentar nos próximos dias? que não se trata só de abrir o templo, irmão, e encher de cadeira, agora foi liberado 100%, pô, vamos voltar, vamos voltar, graças a Deus está voltando ao normal, quer saber, irmão, a igreja nunca mais volta ao normal, e glória a Deus por isso, eu acho que ela não tem aonde voltar, ela tem que ir para frente, amém? Teve um povo no deserto que, que preferiu voltar, ele preferiu voltar para a segurança do lugar que estava, do que adentrar na revelação do lugar que precisava estar a gente está sempre querendo voltar para o lugar de segurança e Deus não quer isso da gente porque Deus fala para Moisés, fala com a rocha ele falou, não funcionou, ele voltou a fazer o que ele sabia, bater na rocha e quando ele fere a rocha, fica pior porque funciona e aí, o que, é que acontece? porque está funcionando, você acha que Deus está provando mas funcionou, todo mundo bebeu, mas não foi isso que Deus mandou fazer. Deus permitiu o funcionamento porque Deus tem um compromisso com o povo. Deus quer salvar todos. Ele todo, deixou todo mundo beber, a festa, a água, tomando banho, foi maravilha. Depois ele chamou Moisés e disse, você não vai entrar. Então é por quê? Porque você não falou, que eu, não fez o que eu mandei. Mas funcionou. Se porque funciona, você acha que está obedecendo. Você não me santificou diante deles. Mas não tem. Não tem desculpa. Então tem muita coisa que está funcionando lá na sua congregação que Deus vai me pedir para você parar. Você está disposto a isso? 
você está disposto, Deus pode parar movimento, Deus pode tirar pessoas, Deus pode mexer no, no, no tabuleiro, você quer jogar dama e Deus quer jogar xadrez, porque ele, ele, ele movimenta pulando, movimenta na diagonal, movimenta para frente, para trás, para o lado, você não, você tem uma movimentação só, e Deus não, agora vai mudar, não, mas não, o tabuleiro não mexe, mas a movimentação muda, então os próximos dias são dias decisivos irmãos, ah, mas graças a Deus agora abriu 100%, que benção, nós vamos poder encher as cadeiras de novo, a igreja vai voltar ao normal, irmão, Deus nos guarde da igreja voltar ao normal, eu acho que a igreja não tem que voltar ao normal, nós não suportamos mais uma igreja conduzida por mamão, nós não suportamos mais uma igreja conduzida por justiça própria, nós não suportamos mais uma igreja conduzida por coronéis donos de igreja, nós não suportamos, não, a igreja não tem que voltar, a igreja tem que avançar, entrar num lugar que ela nunca esteve, ela tem que ir para cumprir as profecias, as profecias precisam ser cumpridas, então nem tudo que eu estou fazendo, que corrobora com as profecias, eu vou ter que parar, vai ter coisas que Deus vai tirar a varinha da minha mão, vai dizer assizar, assim, para de bater, eu já falei que não é mais assim, não, mas deu certo, o que te trouxe até aqui não é mais suficiente, nós estamos falando isso há 10 anos, o que te trouxe até aqui não é mais suficiente, quando Moisés chegou na terra, a primeira coisa que ele fez, que ele tá, a, primeira, a primeira coisa que ele faz, ele junta as pessoas e diz, olha, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso que vocês me ajudem, nós já somos como as estrelas do céu, então, você está entendendo? Tem coisa pastor, que você não pode fazer mais sozinho, e uma delas é caminhar, irmão, não se trata de cobertura, nossa cobertura é o sangue de Jesus, e nenhuma cobertura maior do que o sangue de Jesus pode me cobrir, mas eu preciso sim de fundamentos bíblicos, eu preciso sim de alguém que tem experiência com as profecias, Moisés teve que começar uma ordenação, uma organização, se você ler Deuteronômio capítulo 1, o pequeno texto que eu li, ele foi dizendo, eu não vou fazer isso sozinho, eu vou separar homens, eu vou separar homens, e você vai perceber uma coisa, que Moisés não só separou e instruiu, ele transferiu, Deus mandou chamar Moisés, chamou, disse, oh, separa 70 homens, e transfere, eu vou tirar do teu espírito e dar para eles você sabe o que é isso irmão? porque é assim que se forma uma equipe uma equipe não se forma só com informações, é com transferência amém? é com transferência Moisés, Deus falou para ele, eu vou separar, separa 70 homens que eu vou tirar do teu espírito e vou dar a eles então é muito perigoso você ter pessoas que não têm o mesmo coração. A movimentação pode ser diferente, irmão, mas o coração tem que ser o mesmo. A, o coração tem que ser o mesmo. Por isso que o Senhor pede a você, filho meu, dai-me o teu coração. Moisés, nesse tempo, em números, você vai perceber que ele faz duas coisas. Mas deixa, deixa eu falar aqui, olha da organização. Você lembra o que é que Pedro fez em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 7, quando a igreja começou a crescer? Você lembra o que Pedro fez? Pedro disse, vamos separar homens para este importante negócio. Por quê? Porque a igreja cresceu. Nós temos que nos dedicar à oração e à palavra. Irmão, tem pastor que é pedreiro, tem pastor que é encanador, tem pastor que é pintor, tem pastor que trabalha no serviço material da igreja, mas não se dedica à oração e à palavra. Quanto mais a igreja cresce, mais ela mata ele. Por quê? Porque ele não tem um efetivo, ele não tem uma equipe. Irmão, quando Jesus pisou na terra, ele não abriu uma igreja, ele montou uma equipe. E ele transferia para essa equipe o legado, e ele deixou essa equipe pronta, não tinha um prédio, não tinha um templo, mas tinha uma equipe, 
você não vai conseguir suportar os próximos dias vivendo sozinho, trabalhando sozinho e fazendo tudo. Você precisa de alguém. Eu estou aqui hoje, eu vou ficar fora de casa até segunda-feira. Minha esposa me encontra amanhã no aeroporto de, de, de São Paulo. E a gente vai para o Rio. Vamos ministrar, eu, ela, Samuel. Mas tem uma, hoje tem culto no Mevan. O culto de cura. Amanhã tem discipulado com mulheres. Sexta-feira tem os adolescentes e o discipulado com os homens. A igreja abre oito da manhã e fecha meia-noite todo dia. Tem 106 pessoas em tempo integral. E eu ainda pago aluguel no tempo. Por quê? Porque nós não estaríamos nesse tamanho. Se eu tivesse construído um tempo para 5 mil pessoas e eu estivesse trabalhando sozinho, eu já estava morto lá dentro. Nós temos que colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, irmãos. Eu estou falando uma palavra assim, é beabá dos crentes. Nós precisamos nos preparar para os próximos dias, senão você vai estar tá cansado. Quando você tiver 50 anos, 60, você vai estar tá cansado do evangelho. Porque você tem que fazer tudo, morre alguém, você tem que estar tá lá. Casa alguém, você tem que estar tá lá. Faz aniversário, você tem que estar tá lá. E agora criou sua mania de mandar vídeo, né irmão? Aí manda vídeo para o meu tio que faz aniversário. Eu estou cansado disso, irmão. Tem gente que pensa que a gente não faz nada. Ô oh, pastor, manda aqui um, uh, um vídeo do aniversário. Manda aqui, não sei o oh, Ô irmão, coisa chata isso. Coisa chata. Eu tenho saudade quando as pessoas vinham para frente me pedir oração, não fotografia. Eu tenho saudade quando as pessoas vinham no culto e diziam, pastor, libera uma palavra para mim. Não queria uma imagem, elas queriam uma palavra. Hoje a gente chega nas reuniões, a primeira coisa que as pessoas querem é foto. Eu não tenho problema de tirar foto com ninguém, irmão, mas isso está substituindo a profecia na sua vida. Porque a foto do Luiz Hermínio no seu celular não vai mudar nada em você. O que vai mudar é o que eu estou dizendo para você. Então a igreja precisa voltar para o lugar, irmãos. A igreja precisa se preparar para os próximos dias. Há uma idolatria infernal na igreja do Brasil. Eu não tenho problema em tirar foto. Até mandei fazer mil fotos, três por quatro, para dar de presente. Sangue de Jesus tem poder. Tem assim, tem assim, tem assim. Tem a foto de capa de CD. Qual é? Aquela que você não olha para a câmera. Ô, irmão, não tem problema de tirar foto com ninguém, não. Verdade, diante de Deus. Estou falando sério. Eu amo fazer isso. Não tem problema, não. Eu acho que admiração, reconhecimento é lindo. Mas idolatria. Vamos nos converter. Nós somos pastores. Porque eu fico com dois corações. Acabo o culto, eu não sei se eu saio pela porta de trás e vou embora. Aí se eu saio, as pessoas dizem, aí, ó. Bobão. Não abraça ninguém, não cheira ninguém. Aí se eu fico, as pessoas só querem tirar foto. Aí quer tirar foto, aí tem gente que diz, aí, ó. Fica aparecendo. E eu fico com dois corações, eu fico ou eu vou? É. Será que se eu ficar eu não estou produzindo uma coisa que Deus está tentando destruir? Será que se eu ir eu não estou destruindo uma coisa que Deus quer? Você está me entendendo, irmãos? Irmão, o problema não é a foto. Irmão, o problema não é o copo d'água em cima da televisão. O problema é quando essas coisas começam a substituir a devoção. A gente tem facilidade de substituir uma coisa por outra. A gente tem facilidade. A gente tem que cuidar com isso, irmãos. Tem que cuidar. Nós somos crentes. Amém? 
nós somos crentes, eu não tenho problema, depois no final vamos tirar foto, amém? Até de camisa nova para tirar foto, não, só o que falta você não querer foto hoje, eu botei uma camisa nova. Mas videozinho para ninguém, tá? Manda um vídeo aqui, pastor. Agora manda uma palavra para a minha igreja. Ô pastor, manda um vídeo para o meu tio que faz aniversário. Manda o meu, meu tio é palmeirense, manda para ele, corintiano. Ô irmão, eu estou de saco cheio com isso. Isso enoja, porque, sabe? Ah, vamos para a Bíblia, vamos fazer as coisas de Deus. Sabe, as pessoas é, é, empurram a gente para um lugar que a gente não vive. Eu não sou desse lugar, eu não sou produto da mídia, irmão. Eu fui criado num monte de oração, jejum e oração. Eu não sou produto da mídia, eu não botei uma câmera na minha frente e fiquei famoso. Se Deus me deixou conhecido é por causa da palavra, porque eu não tenho nada. Se tirar a palavra não sobra nada. Eu não sou produto de entretenimento. Sou um profeta. E eu queria ser visto como um. Então, mas nós vamos tirar foto depois, no final. Nós vamos fazer aqui a fila da foto, a fila da oração. Você está me entendendo? Tem que cuidar com isso, gente. A gente está na geração da imagem. Geração fast food. Aparece, sempre vai aparecer alguém melhor. E sempre vai aparecer alguém. Isso é uma montanha russa. Alguém que está lá em cima, alguém que está lá embaixo. Alguém que está lá em cima, alguém que está lá embaixo. E a gente vai celebrando quem está em cima e vai detonando quem está embaixo. Mas quando Moisés, quando Moisés começou a ministrar em Deuteronômio, a primeira coisa que ele fez é que foi dizer, olha, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Não vou. Não vou fazer isso sozinho. Eu preciso de vocês. E ele sabe o que ele fez? Ele transferiu o coração dele. Deus tirou do Espírito dele e deu para, as, para aqueles 70 homens. Você vai ver isso, a igreja fazendo também isso em Atos capítulo 6. Você vai ver Paulo fazendo isso em Atos capítulo 14, versículo 21 a 28. Porque essa é uma ordenação apostólica, profética, para o tempo do cumprimento. Você tem que discernir as pessoas que estão com você. Aquilo ali toca, aquilo ali prega, aquilo ali... Esse menino é bom de câmera, esse ali... Cara, todo mundo tem, não há, não há neutralidade no corpo de Cristo, todo mundo tem o seu valor, e a gente vai, sabe, vamos trabalhando com essa equipe, vamos, porque eu não consigo fazer mais. Irmãos, hoje de manhã eu só prego, quando eu não estou pregando, a pessoa diz assim, pastor, quando o senhor não estiver fazendo nada, quando o senhor estiver desocupado, eu queria ter um tempinho com o senhor, não irmão, quando eu estiver desocupado, eu não quero ver crente, eu quero ficar com Deus, eu não abro mão desse período com Deus todas as manhãs, de manhã eu não atendo ninguém, de manhã tem dia que eu não tiro nem o pijama, ah, mas pastor tem que trabalhar, para trabalhar você, eu vou orar, eu quero entender o que meu Deus quer que eu diga, de manhã eu estou em casa, ele assim faz um café, a gente senta, pega a caneca, e às vezes eu fico de manhã, não penteio nem o cabelo. Que, que, que cabelo, né? Que não tem mais. Tá aí. Nós estamos aí. Nosso cabelo foi para a missão, né, José? É porque para uns Deus dá sabedoria, para outros dá cabelo, né? É ou não é? Se você tem que ter o teu período com Deus, você aparecendo a, vai aparecendo a demanda, as pessoas vão criando demanda para você e você, você não sabe mais o que Deus quer que você diga. Você diz o que o outro está dizendo. Você monta a congregação e precisa estar às vezes nos congressos para ter uma palavra para pegar no seu culto de domingo. Você não ouve mais a Deus. Irmãos, você não vai longe, amigo. Você vai cansar. No caminho você vai cansar. Ah, mas é que a minha palavra, pastor, é muito simples. Mas é isso é exatamente que Deus quer. Porque foi por causa dessa palavra simples que Deus te chamou. 
foi por causa desse coração sincero que Deus te pegou, entrou no meio do nada e foi lá, arrancou você de lá e botou você num púlpito para ministrar, te deu uma congregação, te, te confiou coisas, não se pode imaginar o que Deus te confiou, Deus te confiou coisas, meu irmão, que nem a NASA sabe, tem revelações que a NASA não sabe, irmão, tem coisas que a ciência está tentando descobrir, Deus está falando com você, você pode... nós não temos noção não do que nós somos, nós não temos noção não, quando o povo não quis a Deus, sabe o que é que Moisés fez? Fez uma tenda fora do arraial, e Deus vinha naquela tenda e o povo ficava espiando de longe, Deus vinha, quando Moisés descia do monte, o seu rosto estava fumegando, irmão. Ele estava queimando, as pessoas saíram de perto dele de medo. Nós somos uma igreja que funciona. Mas funciona como? Quem está alimentando essa igreja? É a necessidade, é a euforia? Quem está alimentando os nossos corações? Estamos distantes das profecias. Muitos de nós estamos orando contra elas, elas apontam para o lugar e a gente diz isso, não vai acontecer. E Deus diz, vai, vai porque eu disse que vai, vai acontecer. Jesus, por isso que Jesus trouxe um, um desequilíbrio para Jerusalém nos seus dias. Porque eles se organizaram tanto para viver em comunidades, em guetos. E quando Jesus vem, ele mistura todo mundo, ele anda com todo mundo, ele consegue estar na casa das pessoas diferentes, que não comungam da mesma fé, ele conseguia atender pessoas, ele conseguia tocar todo mundo, então o que é que fazia de Jesus a diferença? Jesus ouvia Deus, Jesus ficava com o povo de manhã, de tarde, de noite, quando o povo ia dormir, ele subia, e ficava com Deus, quando ele acordava, na hora do meio dia, todo mundo ia comprar comida, e ele sentava no poço para esperar a mulher, sentou no poço para esperar aquela mulher, Jesus chegava, ele andava sempre na contramão do sistema, a gente não, a gente quer andar na mão, porque a gente tem medo de ser atropelado, mas acorda, você foi chamado para ser atropelado pelo sistema, o sistema no mundo nunca vai comungar, com a, a vida de Cristo o sistema do mundo é anticristo bota isso no seu coração bota isso na sua cabeça por isso eu e você precisamos de uma ordenação de uma ordenança, não de uma ordenação de, de andar com pessoas que têm o mesmo coração separar pessoas para caminhar conosco eu estou lá no ministério agora ontem eu vinha conversando com o pastor José no carro nós estamos na terceira geração de pastores lá do meu Evan 7. Primeira geração já está no Brasil, está fora do Brasil. Só eu estou lá em Itajaí ainda. Deus tem um negócio comigo naquela terra. A terra da vergonha. Eu doido para sair de lá. E Jesus não permite ainda. Todo mundo já saiu. Tem uma inveja de vocês aqui, irmão. Não fui curado da inveja ainda. Né? Tudo arrumadinho, tudo bonito. E eu lá, eu lá no caldeirão. Com a colher de pau na mão e mexendo para não grudar no fundo. Amém? Louvado seja Deus. Nós estamos entrando na terceira geração de pastores. Pastores jovens crescendo e eu estou lá. E, e uma coisa eu tenho visto. Eu tenho visto que a gente está há 20 e poucos anos fazendo a mesma coisa. A gente ficou conhecido, Deus nos deu um certo know-how no mundo abrimos igrejas em pelo menos 27 países, a gente faz uma live, milhares de pessoas assistem, escreve um livro, em três dias vende mil cópias, é uma coisa louca, mas a gente está fazendo e falando a mesma coisa, escute as mensagens antigas, entre no YouTube, escute as mensagens de 2003, 2004, quando a gente nem estava na internet ainda, e guardava as fitas VHS, que depois transformou em DVD e depois transformou é, e colocou no YouTube. Eu tinha cabelo, irmão. 
vai lá, dê essas mensagens para você ver as mesmas coisas que a gente está falando hoje, não mudamos. A equipe continua a mesma, o vice-presidente da igreja é o mesmo. Estamos com a mesma casa, as mesmas pessoas. Nunca sofremos uma, nunca sofremos uma divisão em vinte e poucos anos. Por quê? Porque nada é nosso. Quando alguém vem e diz, pastor, eu vou fazer, eu vou abrir, vai, para onde? Pega aqui, te ajudar. Quanto que vai ser as cadeiras? Se eu vou ajudar, vou, para você ver o que é bom. Ele acha que está me ferrando, quem está ferrando é ele, irmão. Porque agora ele vai deixar de ser pedra e vai passar a ser vidraça também. Ah, é? Não, eu estou doido para que... Por que o senhor veio me ajudar? Para você sofrer que nem eu. Se aprender É, eu digo é Então pega Quando Deus quer tratar de alguém, dá uma igreja irmão. Então a gente nunca sofreu uma divisão Por quê? Porque a gente não parou, a gente não é uma represa É um rio Amém? Nós não somos denominacionais Respeito cada denominação Mas não é assim que eu vejo o evangelho não acredito no evangelho como corpo Corpo de Cristo E cada um vai dar conta daquilo que está fazendo diante de Deus Das intenções do seu coração Da forma que se movimenta E só existe uma maneira de Deus te usar É quando você não usa Ele Porque se você estiver usando Deus Não tem como Deus te usar a paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe.